স্যার আমি অ্যানাউন্স করে দিই তাহলে শুরু করে দেন হ্যাঁ তাহলে অ্যানাউন্স করে দাও আসসালামু আলাইকুম আমাদের এক্সরে অপশন এক্স এর আজকে ক্লাস কার কিছুক্ষণ এর মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে অনুগ্রহপূর্বক ক্লাস চলাকালীন সময় আপনারা সবাই আপনাদের ডিভাইসটি মিউট করে রাখবেন এবং ক্লাস শেষে সারকে আনমিউট করে সবাই কোশ্চেন করতে পারবেন কোশ্চেন করার সময় দেওয়া হবে আর ক্লাস চলার মাঝে কেউ কোশ্চেন করবেন না কারণ এটা আসলে একটু সমস্যা সৃষ্টি করে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন আসে ওটা লিখে রাখবেন পরে সারকে কোশ্চেন করবেন ঠিক আছে আর আমাদের সাথে রিসার্চ পারসন হিসেবে রয়েছে আমাদের সবার প্রিয় আমাদের সবার পরিচিত ডক্টর এম ডি শহীদুল্লাহ শ্যামল স্যার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন ময়মনসিং মেডিকেল কলেজ ধন্যবাদ সবাইকে স্যার শুরু করতে পারেন সবাইকে শুভ রাত আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ সবাইকে শুভ রাত তে আজকে আমাদের টপিক সবচেয়ে দুটো একটা হচ্ছে হলো কলাপস এন্ড ফাইবোসিস আর একটা হচ্ছে হলো পিটিবি তো পিটিবি যেহেতু একটু ডিটেইলস বেশি থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা আছে আমি প্রথমে কলাপ যেটা একটু বোঝাটা কঠিন সেটা দিয়ে আমি শুরু করছি হ্যাঁ আজকে তাহলে আমি আগে প্রথমে শুরু করে দেই কলাপস কলাপস হচ্ছে কি সেল অফ দা অল অর পার্টস অফ দা লাং টু এক্সপ্যান্ড ডিউ টু লস অফ এয়ার ইন দা ইলভো অ্যালভিওলা আমরা জানি অ্যালভিওলার কাজ কি আমাদের লাংস এর মেইন কাজ হচ্ছে বাতাস অ্যালভিওলা হচ্ছে একটা বেলুনের মতো একটা বেলুন যদি ফুলতে না ফুলে কখন যখন তার মধ্যে বাতাসটা ঢুকে তখন ফুলে আর যদি বাতাস চলে যায় বেলুনটা কি হয় আবার ক্লোজ হয়ে যায় এভাবে বেলুনটা একবার এক্সপ্যান্ড করে একবার ক্লোজ হয় তো আমাদের লাংসটা হচ্ছে অনেকটা অনেকগুলো বেলুন নিয়ে একটা লাংস গঠিত হয় তো আমাদের কলাপস বলতে আমরা বুঝি যখন একটা আমরা যদি একটা বেলুন ফুলাইতে না পারি তখন যেটা হবে একটা লাং যদি ফুলতে না পারে তখন সেটাই হয় লাংস এর কলাপস অর্থাৎ লাংস এর যে অংশটা কলাপস থাকে সেটা আসলে ফাংশনালি ইনএক্টিভেট হয় অর্থাৎ সে তার ভিতরে বাতাস থাকে না সেটা কলাপস হয়ে থাকে আর আমরা জানি লাংসটাকে কালো দেখা যায় কেন লাংস এর মধ্যে বাতাস থাকে তো সুতরাং যদি যে অংশে থেকে লাংস এর বাতাস থাকবে না সেটার মধ্যে কি হবে সেটা লাংস আমাদের এক্সরেতে সাদা আসবে তো কলাপস ইজ ফেলুর অফ অল অর পার্ট অফ দা লাং টু এক্সপ্যান্ড ডিউ টু লস অফ এয়ার ইন দা অ্যালভিওলাই कलाप्स चुपसाए इलिभेशन ऊपर दिखे उठे जाए আর যেহেতু এক দেখা যায় যে যখন একটা পুরো লাং কলাপস হবে তখন তার যে ফাংশনটা সেটা আরেকটা লাংস এর করতে হয় তখন সেখানে হাইপার ট্রান্সলুশন হয় বা ইনফ্লেশন হয় ঠিক আছে যে লাংটা আপনার দেখা যাবে যে সিওপিডির মতো যে আপনার অনেক বড় হয়ে গেছে এবং বেশি কালো কালো দেখা যাবে এর জন্য যদি রাইট লাংস এ কলাপস হয় দেখবেন যে লেফট লাংটা আপনার কাছে মনে হবে অনেক মানে ট্রান্সলুসেন্স এবং এটা অনেকটা এক্সপ্যান্ড করে এখন আসেন একটা রোগী যখন কলাপস পাবো তখন আমরা কি পাই কলাপস আর ফাইবোসিস দুটা একই রকম কলাপস আর ফাইবোসিসের মধ্যে বেসিক্যালি তেমন একটা ডিফারেন্স নাই রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট থাকে রেডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স আছে কিন্তু আপনি ক্লিনিক্যাল ডিফারেন্স খুব একটা বেশি নাই রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট থাকে তো আমরা কলাপস এর এখানে বলতেছি রেস্ট্রিক্টেড মুভমেন্ট থাকে ফ্ল্যাটেনিং অফ দা চেস্ট থাকে কারণ আমি এগুলো আগেই ব্যাখ্যা করে বলছি কেন ড্রুপিং অফ দা রিপ ক্রাউডিং থাকে অর্থাৎ রিপ একটা রিপের মাঝখানে কি দূরত্ব কমে যায় শোল্ডার ড্রুপিং থাকে मुभ है 
আমাদের বডি বিল্ড হয় আর যারা বেড রিডেন থাকে তাদের কি হয় একবার মাসেল ওয়াস্টিং হয় তো এখানে আসলে সবকিছু হয় মাসেল ওয়াস্টিং এর জন্য ইয়া হয় ফ্ল্যাটেনিং হয়ে যাচ্ছে ড্রপিং অফ শোল্ডার হয় রিপ কাউডিং হয় কারণ যেহেতু রিপ এক্সপ্যান্ড হচ্ছে না তখন দুইটা রিপের মাঝখানে দূরত্বটা কমে যায় আর আমরা যখন পালপেশন করব ট্রাকিয়া শিফট টু দা সেম সাইড অর্থাৎ আমরা জানি ট্রাকিয়া দুই কারণে শিফট হয় একটা পুশিং ইফেক্ট একটা পুলিং ইফেক্ট এখানে পুলিং এর জন্য যে সাইডে লিশন সেই সাইডে আমরা ট্রাকিয়া শিফট হবে এপেক্স ব্রিড যে সাইডে লিশন সেদিকে শিফট হবে অর্থাৎ যদি ডান দিকে কল অফ থাকে তাহলে হাতটাকে ডান দিকে টেনে নিয়ে আসবে আমি আগে বলছি যখন আপনার পুরো পুরোর মধ্যে সমস্যা হবে ইফিশন বা আপনার নিমোথরাক্স হবে সে করবে পুশ সে ধাক্কা দেবে কারণ সে লাংস এর কেউ না সে ধাক্কা দিয়ে লাংকে সরায় নেবে আর जखेंटेन सबकिंगीज पाने क्षेत्रीज थक कलाप्स रास्ता बंद अवरुद्ध हो उटसाइडर फाइंडिंग এটা আমাদের সেন্টার কলাপস এবং পেরিফেরাল কলাপস না জানলে আমরা ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংটা বলতে পারবো না 
ব্রঙ্কাস যদি কমপ্লিটলি অবস্ট্রাকশন থাকে তখন সেটাকে বলা হয় সেন্ট্রাল কলাস আর যদি প্যাটার্ন থাকে তাহলে বলি পেরিফেরাল কলাস বেড সাউন্ড এখানে কি হবে এখানে বললাম এখানে সব নেগেটিভ তাই ডিমিনিশ থাকবে বা অ্যাবসেন্ট থাকবে কিন্তু এখানে কি হবে ব্রঙ্কিয়াল বেড সাউন্ড হবে আমরা জানি যেখানে ব্রঙ্কিয়াল বেড সাউন্ড অ্যাবসেন্ট থাকবে সেখানে ভোকাল রেজোনেন্স ডিমিনিশ থাকবে যেখানে ব্রঙ্কিয়াল বেড সাউন্ড থাকবে সেখানে আপনি ভোকাল রেজোনেন্স ইনক্রিজ পাবেন একই কথা তাহলে এখানে হচ্ছে আমি বললাম যে কম্প্রেশন হইতে কম্পোজিং কার্সিনোমা দেয়া হয় ফরেন বডি এগুলো দিয়ে হতে পারে আর এটা হচ্ছে পেরিফেরাল কলাস না সাধারণত মিউকাস প্লাগ এগুলো দ্বারা হয় বা ব্রঙ্কিয়াল কাস্ট দ্বারা হতে পারে जैकोलिसमेंगे लैटर प्रथम दिखे से रेडियोलजिकाली देखा जाने दिखे रेडियोलजिकल सबकि गुरुपूर्ण बुजते जेहतुटा शन देखी फिशार्ट फिशार्ट 
এখানে এই ফিচারটা এখানে আসে উপরের দিকে যে একটা কনকেভসের মত হইছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে হলো আপনার তাহলে আপার লোব কলাপস এখানে আছে তাহলে আমরা যে পজিশন অফ দা হরিজন্টাল ফিচারটা কি হইছে এটা উপরের দিকে এখানে তাকার কথা ছিল এটাকে টান দিয়ে এখানে নিয়ে আসছে এখানে খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু তাকিয়াটা রাইট সাইডে শিফটেড হয়ে গেছে এখানে তাকিয়াটা একটু রাইট সাইডে শিফটেড আছে এখন আমরা যে রাইট একটু দেখি এটা একটু ভালো এক্সে এবং এই এক্সে দা আপনাদের ওসপিতে দিবে অনেক সময় ওসপিতে দিতে পারে বিশেষ করে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট না কলাপস আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না ঠিক আছে তাদের এটা বুঝলেও চলবে না বুঝলেও চলবে কিন্তু যারা আপনারা পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট তাদের জন্য কলাপসটা আপার লোবে যে কলাপস এটা বুঝতে হবে এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কলাপস এখানে বলে গোল্ডেন এস সাইন তাহলে আমরা প্রথমে দেখলে এখানে কি দেখতেছে একটা হোমোজেনাস অপাসিটি দেখতেছে এবং এটা ডেন্স হোমোজেনাস অপাসিটি অকোপাইনটা রাইট আপার জোন অফ দা লাগ ঠিক আছে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা টাকিয়াটা কি আছে টুয়ার্ডস দা রাইট দিকে শিফটেড আছে সুতরাং এটা টাকিয়া যেহেতু শিফটেড আছে তাহলে আমরা এটা ধরে নেব রাইট আপার জোনে এটা কলাপস আছে এখন এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু আপনাকে যদি মন প্রথমে মনে হয় আমি আগেই বলছি যে তখন রাইট আপার লোব কলাপস হবে কনসলিডেশনে কোনো সমস্যা হবে না কলাপস হওয়ার কারণে কি করছে যে হরিজন্টাল ফিচার এখানে ছিল তাকে টেনে উপরে নিয়ে আসছে এই করে খেয়াল করে দেখেন এই এইটার মধ্যে দেখেন এখানে একটা ইয়ের মত আসছে এখানে একটু উপরের দিকে কনভেক্স এখানে একটু কনকেয়ার ঠিক আছে কারণ এটা কেন হইছে এটাকে বলে গোল্ডেন এস সাইন এটা এটা মনে রাখতে হবে এটা বুঝতে হবে তাহলে আমরা যদি প্রথমে দেখি তাহলে এখানে কি হলো ডেন্স হোমোজেনাস অপাসিটি রাইট আপার জোন ডিউ টু কলাপস অফ দা রাইট আপার লোক তারপরে কি হয়েছে হরিজন্টাল ফিচার যেটা হোয়াট ডট ডট দিয়ে দেখানো হইতেছে এটা কি হয়েছে নর্মাল পজিশন থেকে উপরের দিকে আসছে যেহেতু ভলিউম লস হইছে এই জন্য এখানে টান দিয়ে নিয়ে আসে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখতেছি যে এখানে একটা মাসলেশন আছে এই কলাপসটা আগের কলাপসের চাইতে একটু পার্থক্য হচ্ছে যে যদি আমি দেখি এখানে একটা মাসলেশন আছে এই মাসলেশন হওয়ার কারণে এই যে আমার যে কনভেক্স থাকার কথা ছিল এটা কনভেক্স না থাকে এখানে আসে হলো কনভেক্সিটি আর এখানে হচ্ছে কনকেভিটি আসছে তাহলে এখানে যদি আমি এটা ধরি তাহলে এটা একটা এস এর মতো রিভার্স এস এস লেখলে আমরা কিভাবে লেখি এভাবে লেখি না এই আর এটা ঠিক এসটা উল্টা ভাবে লেখা হয়েছে এই জন্য এটাকে বলা হয় গোল্ডেন এস সাইন অথবা রিভার্স এস সাইন হ্যাঁ উপরের দিকে উঠছে কিন্তু এখানে উপরের দিকে আছে কনভেক্স এখানে কনক্যাপ তাহলে অনেকটা এস আকৃতি রয়েছে কারণ এই মাস লিসনটা এখানে এখানে যে হাইলার যে মাসটা সেই মাসের কারণে কলাপস কলাপসে অনেক কজ আছে এর মধ্যে একটা কজ আছে টিউমার টিউমারের জন্য যদি এখানে কলাপস হয় তাহলে এরকম একটা এস পাওয়া যায় সেই এস সাইন যে বলা হয় এখানে আমরা বলি গোল্ডেন এস সাইন এটাই হচ্ছে এটা যদি থাকে তখন এই কলাপসের কজ বলতে হবে কি ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা কলাপসে তো অনেক কজ হইতে পারে কিন্তু যদি এরকম কলাপসের সাথে আপার লোভে কলাপস থাকে যাতে এস সাইন থাকে বা গোল্ডেন এস সাইন থাকে তখন সেটাকে আমরা কি বলি আমরা বলি এটাকে তখন আন্ডারলাইন কজ হচ্ছে এটা মেলিগনেন্সি আরেকটা দেখি আমরা খেয়াল করে দেখেন হ্যাঁ এটা তো আরো সুন্দর বোঝা যাচ্ছে এখানে একটা কলাপস এর মতো আছে হোমোজেনাস সাপাসিটি আছে এখানে দেখেন এইখানে এরকম এখানে সেটা ডিপ্রেশন মানে এই জায়গাটা মাস লিসন এখানে আরেকটা খেয়াল করে দেখেন এই যে ডায়াফার্মটা কিন্তু কত উপরে রাইট ডায়াফার্ম লেফট ডায়াফার্ম থেকে একটু উপরে থাকে কিন্তু এটা অনেক উপরে উঠে গেছে ঠিক আছে সাথে আর একটু ডেন্স সাপাসিটি এর নিচে একটু বেশি ডেন্স সাপাসিটি আছে হ্যাঁ এই তাহলে এখন আমরা এখানে কতগুলো ফাইন্ডিং দেখবো দেখেন এখন আমরা দেখতে পারতেছি এখানে টাকিয়াতে একটু এদিকে শিফট আছে হ্যাঁ এটা শিফট আছে এখানে একটা মাসলেশন আছে এই মাসলেশনের জন্য কলাপস হইছে এই যে হরিজন্টাল ফিচারটা উপরের দিকে উঠছে অর্ধেক উপরের দিকে আসছে অর্ধেকে যায় মাসে মাসলেশনের কারণে নিচের দিকে আছে তাহলে এটা হচ্ছে গোল্ডেন এস সাইন আর এটা যে ডায়ফার্মটা কি হচ্ছে উপরের দিকে আছে আর এখানে একটু ইফিউশন আছে ইফিউশন নাও বল বলেন আর না বলেন এখানে যদি আমি একটা বলি তাহলে আমরা কি করব টাকিয়াটা শিফট আছে এখানে একটা ড্যান সমোজানোর ক্যাপাসিটি আছে এখানে হরিজন্টাল ফিশারটা উপরের দিকে এসে একটা গোল্ডেন এস বা এস ফর্ম করছে তাহলে আমার ডায়াগনোসিস কি এটা হইতেছে রাইট লোব আপার লোব কলাপস ডিউ টু বঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা আচ্ছা এখন আমাদের আপার লোব চলে গেল এখন আমরা দেখব হচ্ছে যেটা হইতেছে এটা হচ্ছে মিডিল লোব হ্যাঁ মিডিল লোব হলে কি হবে আপার এবং মিডিল লোব কিন্তু হরিজন্টাল ফিশার কে নিয়ে কারাকারি করবে এটা আপনারা খেয়াল করে দেখবেন তাহলে আমরা এখন দেখতেছি কি মিডিল লোব কলাপস মিডিল লোব কলাপস ইনওয়ার্ড ইনওয়ার্ড মানে কি সে নিচের দিকে টানবে আর আপার লোব কলাপস কি করছে উপরের দিকে টানছে 
তাহলে এখানে আমরা মিডল লব কলাপসের একটা ফিচার যদি দেখি দেখেন তিন নম্বর জিনিসটা এখানে একটা আমরা কি দেখছি ট্রান্স ইনক্রিজ ডেনসিটি অপাসিটি বেড়ে যাবে তারপরে আমরা দেখতে পারবো যে লস অফ রাইট বর্ডার রাইট বর্ডার অফ দা হার্ট আমরা পাবো না আমি আগেই বলছিলাম ওই কিতে আপনি কনসোলিডেশনে পড়ানোর জন্য যদি আমরা মিডল লব থেকে লোয়ার লব কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব সেটা কলাপস হোক বা কনসোলিডেশন হোক রাইট যদি আপনার হার্টের রাইট বর্ডারটা আমাদের যদি অবস্কিউর হয় আমরা আইডেন্টিফিকেশন করতে না পারি তাহলে সেটা হবে আপনার মিডল লব আর যদি ডায়াফ্রাম আইডেন্টিফিকেশন করতে না পারি তবে সেটা হবে হচ্ছে লোয়ার লব ইনভলভ হয়েছে ख्याल कठिन बॉर्डर मन मन कर There are something pathology in right middle row. अपन अपन जो ले जाबे एक लोग खूब एक तक ग्रुप तो पुनो ना अपन ग्रुप तो पुनो सरे टच कंसोलिडेशन होते पर ना सरे टच कंसोलिडेशन होते पर ना कंसोलिडेशन होले होते कंसोलिडेशन होले या हो बे ना ये कहने जब अपने ये तो एक से टा भालो बुझाच्छे ना कंसोलिडेशन होले अन्य रकम ये टा होतो ताले अपने टारो बड़ो मैंने डिफारेट कर मन मन करते पाईना डायफाम 
আমি কনসলটেশনে একই কথা বোঝাইছিলাম আমার হয়তো ভালোই তো যদি কনসলটেশন ছবিটা নিতে পারতাম আনলে আনা উচিত ছিল তাই হোক তাহলে মনে রাখতে হবে যে এখানে এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ না এজন্য আমি অত বেশি জোর দিতে চাচ্ছি না তাহলে আমি যদি ইনফিরিয়র লোয়ার লোব কলাপস হয় তাহলে ডায়াফ্রামটা আপনি অবস্কিউর হয়ে যাবে আর মিডল লোব কলাপস হলে আপনি হার্টে রাইট বর্ডারটা বুঝবেন না এই যে হার্টে রাইট বর্ডার অবস্কিউর হয় হ্যাঁ আর মোটামুটি থাকে তাহলে আমরা পরবর্তী একটা এতে যাই ख्याल এখন তাহলে আপনি খেয়াল করে দেখেন এইখানে একটু রাইট বর্ডার হাতটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে খেয়াল করলে একটু বোঝা যায় এখানে রাইট বর্ডারটা যেটা ওইখানে বোঝা যায় না এখানে দেখেন শার্ট মার্জিন আছে আর এইখানে এই জায়গাটা আছে রাইট বর্ডার ব্রাস কিন্তু ডায়াফ্রাম বোঝা যাচ্ছে না ডায়াফ্রাম বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু আগেরটাতে আমরা যদি যাই আগেরটাতে দেখবেন ডায়াফ্রাম বোঝা গেছিল খেয়াল করে দেখেন এখানে ডায়াফ্রামটা বোঝা গেছে আর এখানে দেখা গেছে যে এখানে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এখানে ডায়াফ্রামটা বোঝা যাবে না রাইট বর্ডারটাও কিন্তু খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে যে এখান থেকে এইভাবে আসে এই বরাবর রাইট বর্ডারটা আসছে এই যেটা এখানে কালো কালি দিয়ে দেখানো হচ্ছে রাইট বর্ডার এই অংশটুকু বোঝা যায় তাহলে এটা কি আমাদের রাইট লোয়ার লোব কলাপস এটাও আপনাকে মনে রাখতে হবে না খুব মানে পারফেকশনিস্ট না হইতে হলে লাইট রাইট মিডিল লোব কলাপস মনে রাখতে হবে না এই দুইটা বাদ এই দুইটা আপনাদের দেখানোর জন্য দেখালাম কিন্তু আমাকে মনে রাখতে হবে যেটা গোল্ডেন এয়ার সাইন রাইট আপার লোব কলাপস এটা পরীক্ষাতে প্রায় দেখে এখন আমাদের যেটা डिफिकल्ट हिस्टोपैथोलॉजी गुरुपूर्ण ना डिफारेट बेसिंग पानी नाम पानी मध्य गला पानी नाम देखा छवि 
এরকম এক্সে নাই তাহলে এটা দেখেন এই হচ্ছে আপনার তাকিয়াটা শিফট হয়ে আছে এই যে জায়গা নীল যে জায়গাটা এতটুকু জায়গাটা যে খেয়াল করে দেখেন এই জায়গাটুকুর মধ্যে এগুলো আপনার ইয়া আসছে এখন আপনি দেখেন এখানে রাইট বর্ডার এই হার্টের বর্ডারটা কিন্তু ভালো বোঝা যাচ্ছে না নিচের দিকে কিছুটা বোঝান কোথাও বোঝা যাচ্ছে না তাহলে হার্টের লেফট বর্ডারটা যদি অবলিটারেশন হয়ে যায় বা অবস্কিউর হয়ে যায় তখন সেটা আমরা মনে করি লেফট আপার মনে করবেন যে ডায়াম এটা আমি দেখাবো লেফট এখানে দেখেন আপার লোপ কলাপস এর চাইতে লেফট লোয়ার লোপ কলাপস টা খুব গুরুত্বপূর্ণ ওইটাও অস্পিতে দেওয়া হয় সবার শেষ প্রথমে যেটা দেখাইছি শেষে যেটা দেখাবো সেটা অস্পিতে দিয়ে দিবে এগুলো সাধারণত ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনাদের দিবে না এটা আমি জাস্ট আপনাকে দেখানোর জন্য দেখানলাম যে এখানে যা কথাগুলো বললাম এগুলো এখানে লেখা হয়েছে এটা নিয়ে আপনাদের খুব বেশি সময় নষ্ট করলে চলবে না এটা ওই যে খেয়াল করে দেখেন এখানে একটু বুঝতে হবে এটা একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে টাকিয়াটা আসলে পজিশনটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না মিস পজিশন আছে খেয়াল করে দেখেন এখানে ডায়ফার্মটা কি নিচের দিকে এখানে লেফট ডায়ফার্মটা উপরের দিকে আমরা জানি কি রাইট ডায়ফার্মটা উপরে থাকে লেফটটা নিচে থাকে তাহলে এটা কলাপস এর কারণে দেখেন লেফট ডায়ফার্মটাকে টান মারছে এগুলোতে বেশি মাথা কামানোর দরকার নাই কারণ এই জাতীয় কলাপ আপনাদেরকে পরীক্ষাতে দিবে না এটা শুধু বোঝানো থিওরিটিক্যাল জানার জন্য আমি এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই এটাও একটা এটাও বোঝা যাচ্ছে এটা কলাপস এই 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 এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই পুরো এই অঞ্চলটা হার্টের এই পাশের শ্যাডোটা বোঝা যাচ্ছে না হার্টের বোঝা যাচ্ছে না এখানে মনে হয়েছেন এরকম একটা আবার দেখা যাচ্ছে যে ডায়ফার্মটা সুন্দর বোঝা যাচ্ছে এই ডায়ফার্ম বোঝানোর কারণে আমি এটা ধরে নিব যে লেফট আপার লোক কলাপস হম এখানে একটা মাসলেশন আছে এই মাসলেশনের কারণে কি হয়েছে কলাপ হয়েছে এবং এই কলাপস এর কারণে কি হয়েছে ডায়ফার্মটা উপরের দিকে চলে গেছে হার্টের যে বর্ডার যেটা ছিল হার্টের বর্ডারটা এখানে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না হার্টটা তো এই পাশে টান মেরে নিয়ে গেছে আর হার্টের বর্ডারটা আপনার এখানে বোঝা যাচ্ছে না তো এটাও একটা আপনার হচ্ছে লেফট আপার লোক কলাপস তো এগুলো নিয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ এখন এইটা যে সবার উপরেরটা যেরকম গুরুত্বপূর্ণ এইটা অন নিচেরটাও অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা গুরুত্ব দিব কেন গুরুত্ব দিব এখন দেখেন এটা একটা এটা একটু তাদের জন্য আমি বলি যে এগুলো দেখে যান এগুলো নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নাই এগুলো ব্যাখ্যা জানার দরকার নাই এগুলো আপনাদের আসবে না এগুলো আপনারা একটু পরে জানবেন বুঝতে পারবেন এখন দেখেন এখানে আমরা যে লেফট লোয়ার লোভ কলাপস এর মধ্যে এখানে একটু যেটা হয় এখানে একটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ হয় দেখবেন যে এখানে একটা বর্ডার থাকে এখানে একটা বর্ডার থাকে এই দুইটা মেয়ে ডাবল কার্ড এক বর্ডার হয় লেফট এর এই জায়গায় তার মধ্যে কলাপস হয় কলাপস হওয়ার কারণে এটা হচ্ছে আমি তিন নম্বর যে অংশটা সেটা হচ্ছে কলাপস দেখানো হচ্ছে এখানে কলাপস হওয়ার কারণে আপনি কি করবেন ডায়াফার্ম যে হার্টের যে পোর্শনটা তাই এই হেমি ডায়াফার্ম এর অর্ধেকটুকু আপনার দেখা যাবেন না লেফট আর এখানে একটা বর্ডার হবে এখানে একটা বর্ডার হবে তখন দেখা যাবে চিকন একটা বর্ডার ডাবল বর্ডার আমরা সাধারণত ডাবল বর্ডার যখন মাইকেল স্টেনোসিস করব তখন রাইট সাইডে আমরা ডাবল বর্ডার পাই কিন্তু লেফট লাং যদি কলাপ হয় লেফট লোয়ার লাং তখন আমরা লেফট সাইডে ডাবল বর্ডার পাই হ্যাঁ এখন আর অনেক সময় দেখা যায় হাই লাং ডায়াফার্মটা ইলিভেশন হতে পারে ডায়াফার্মটা অনেক সময় বোঝা যায় না ঠিক আছে এগুলো তো থিওরিকার কথাবার্তা আমার আর লেফট হার্টে যে বর্ডারটা থাকে লেফট হার্টের বর্ডারটা আপনি যখন আপার লোভ যখন কলাপস হয় হার্টের বর্ডারটা ভালো বোঝা যায় না কিন্তু যদি লোয়ার লোভ কলাপস হয় হার্টের বর্ডারটা ক্লিয়ার থাকে ওটা এফেক্ট হয় না তাহলে আমরা একটা ছবি দেখি খেয়াল করে দেখেন এই ছবিটা দেখেন এখানে খেয়াল করলে কি দেখা যাচ্ছে এখানে মনে হচ্ছে একটা অ্যাপারেন্টলি নর্মাল একটা লাগ এখানে অ্যাঙ্গেলটা একটু অবলিটাইশন আছে এই এখানে অ্যাঙ্গেলটা একটু অবলিটাইশন মতো হবে ক্লিয়ার কাট এটা ফান্ডিং গ্যাস শ্যাডো খেয়াল করে দেখেন এখানে এসে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা কালো এখানে হচ্ছে সাদা আর এই জায়গাটা একটু কেমন না মিক্সড না এটা বেশি কালো এটা বেশি সাদা এটা কালো কিন্তু নর্মাল হার্টের কি হওয়া উচিত ছিল পুরো হার্টটাই এরকম হওয়া উচিত ছিল তাহলে এখানে কি হয়েছে এই জায়গাটার মধ্যে যে জিনিসটা আসছিল যে এই জায়গাটার মধ্যে সাদা হয়ে গেছে বেশি খেয়াল করে দেখেন এটা এবং এটা এই দুইটার কারণে কি হয়েছে নাহলে নর্মাল পুরা লাংটা কি হইতো আমরা একটা অন্য একটা লাংস এরিয়া দেখে আসি
मन कर सामने दखल कर मोटामुटीफिकेशन डबल मोटामुटी पूरा लांगस भलो लांगस बॉर्डर मानुषिना जटिली देखी समस्या 
তো ওই দুইটা দিয়ে আমাদেরকে লেফট লোয়ার লব কলাপস আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা আমি ল্যাটারাল ভিউতে দেখানো হয়েছে যে ল্যাটারাল ভিউ দেখলে এই যে আপনারা দেখা যায় যে এটা একটু পিছনের দিকে সরে যায় এবং ডায়াফ্রামটা একটু উপরের দিকে উঠে যায় লেফট ডায়াফ্রামটা একটু উপরের দিকে উঠছে পিছন তাই এটা আমাদের অত বেশি আমরা সময় নষ্ট করব না এখানে হ্যাঁ এটা ওই যে আরেকটা দেওয়া হয়েছে যেখানে যেখানে একটা হার্টের শ্যাডো এখানে একটা আছে এগুলো সব নেটের ছবি তো এগুলো এই জন্য এগুলো একটু এরকম হ্যাঁ এগুলো আমার মনে হয় না খুব একটা সার্ভার দিবে শুধু আপনার মনে রাখতে হবে আপার লবে গোল্ডেন সাইন এটা খুব কমন আর লোয়ার সাইন কমন এখন আমরা ক্লিনিক্যালি যে কলাপস গুলো বেশি পাই যেরকম একটা ছবি এটা একটু হেজি দেখা যাচ্ছে এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে দুইটা এখানে পুরো একটা লাং সাদা এখানে একটা পুরো লাং সাদা ঠিক আছে তাহলে ইফিউশন হইতে পারে কনসলিডেশন হইতে পারে কলাপস হইতে পারে ইফিউশন তো হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ এটা ডেন্স হোমোজেনাস অপাসিটি অপাসিটিটা কি ডেন্স হোমোজেনাস অপাসিটি খেয়াল করে দেখেন এটা প্রথমে আমি মনে করব ইফিউশন এরকম যদি এত ইফিশন থাকে টাকিয়াটা কোন দিকে শিফট হবে টাকিয়াটা অপোজিট সাইড শিফট হবে কিন্তু খেয়াল করে দেখেন এখানে একটু সাদার মতো দেখা যায় সাদা অংশটা হচ্ছে কি টাকিয়াটা টাকিয়া পুলিং হয়েছে হাট কোন দিকে শিফট হবে হাট ওদিকে শিফট হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কি হয়েছে হাটটা এদিকে শিফট দেখাই যাচ্ছে না দেখেন খেয়াল করেন এবার হার্টের কোনো অস্তিত্ব নাই কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে একটু কালোর মতো মনে হয় তাহলে এরকম হচ্ছে কি এটা একটা লেফট হোল লাস্ট আমরা এতক্ষণ যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে পার্শিয়াল কলাপ দেখছি একটা একটা লোব কলা লোবার কলাপ দেখছি এটা পুরো লেফট লাংটা কলাপস হয়ে গেছে এখানে হয়তো খুব সম্ভবত এখানে যে মেজর ব্রঙ্কাস আছে লেফট সেখানে অবস্ট্রাকশন হয়েছে এই জন্য পুরো লাংসটাই সাদা পুরো রাংসটাই সাদা হয়ে গেছে এখন যে এগুলো দিয়ে আপনি পরীক্ষা হলে দেখবেন হচ্ছে এরকম বা আপনি প্র্যাকটিক্যালি পাবেন এই যখন যেমন এখানে একটা এক্সে দেখেন এই এক্সে দেখে কি মনে হচ্ছে এখন আমরা আসি এখন আমরা কঠিন গুলো শেষ করে দিছি এখন বাকিগুলো সহজ এগুলো এই লক্ষ্য কমন জিনিস এগুলো ক্লিনিক্যালি পাবেন ওগুলো ক্লিনিক্যালি কম পাওয়া যায় এই একটা এক্সে এই এক্সে দেখলে আপনাদের কাছে কি মনে হয় অ্যাপারেন্টলি মনে হয় এটা একটা লাংস কালো এটা কম কালো এটাই তো মনে হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে হার্টের কোনো অস্তিত্ব আছে আপনি কিন্তু খেয়াল করলে হার্টের কোনো অস্তিত্ব পাচ্ছেন না তাহলে এটা কেউ যদি ইফিউশন বলে সে তো ভুল বলবে না কারণ এখানে অ্যাঙ্গেলটা অবলিটাইশন আছে এই পাশটাতে কালো এই পাশটাতে অনেকটা কম কালো সাদাও বলা যাবে না অল্প সাদা খেয়াল করলে এখন টাকিয়া দেখেন টাকিয়াটা কোন দিকে আছে টাকিয়াটা বুঝাই যাচ্ছে টাকিয়াটা তাহলে খেয়াল করলে দেখেন এখন আমি দেখি তাহলে টাকিয়া দিয়ে আমি বুঝলাম এটা কি এটা কলাপ এখন খেয়াল করলে এই লাংসটা খেয়াল করেন আপনি লাংস রাইট লাংসটা অনেক দেখছেন এখানে আমরা কি বলি যখন একটা লাংস যখন আপনার অকেজ হয়ে যাবে তখন কি করবে ওইটা আরেকটা লাংস কি করতে হবে তার অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে এই জন্য কি করে এটা সিওপিডির মত হয়েছে হাইপার ট্রান্সলেশন হয়ে গেছে এবং ডায়াফ্রাম দেখেন অনেকটা ফ্ল্যাট হয়ে গেছে এখন যতই আমরা কলাপস দেখব যখন এই মেন সেন্টার কলাপস দেখব বা একটা লাংস পুরো কলাপস দেখব তখন দেখবেন যে এটা এই ডায়াফ্রাম গুলো কম্পেনসেটরে হাইপার ট্রান্সলেশন হয় হ্যাঁ এবং এবং অনেকটা ইয়েতে হয়ে যায় তাহলে এই যে এটা হচ্ছে গ্যাস শেড এই গ্যাস শেড ইন্ডিকেট করে যে ডায়াফ্রামটা যেখানে আছে ডায়াফ্রামটা উপরের দিকে পুলিং হয় নাই কিন্তু এই গ্যাস সাহেদ যদি আমি এই যে স্টমাক এর গ্যাসে যদি উপরের দিকে পাচতাম তাহলে কি মনে করবো যে ডায়াফ্রামটাও সাথে কলাপসের সাথে টাকিয়া কেউ সেও টান দিছে তো হাট কেউ টান দিছে ডায়াফ্রাম কেউ টান দিয়ে উপরে নিয়ে গেছে তাহলে এইটাই হচ্ছে আমাদের তাহলে একটা কলাপস এটা লেফট লাং পুরো হোল কলাপস হয়ে আছে এখন আমরা আস্তে আস্তে যাই এখন আপনাদের জন্য মোটামুটি এটাও একই রকম জিনিস এটা মনে হচ্ছে মোটামুটি কালো ভালো একটা লাংস এই পাশের লাংসটা একটু অস্পষ্ট মনে হচ্ছে টাকিয়াটা দেখা যাচ্ছে যে এখানে হচ্ছে টাকিয়া এখানে যেখানে এখানে হচ্ছে হাইলাম এখানে হচ্ছে টাকিয়া দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে এটা হচ্ছে লেফট ব্রঙ্কাসটা ঠিক আছে এখানে আর এটা ডায়াফ্রাম কিভাবে বুঝলাম এই যে দেখেন এটা হচ্ছে আপনার গ্যাস সাইড আছে তাই ডায়াফ্রামটা খেয়াল করলে বোঝা যাচ্ছে ডায়াফ্রাম এইরকম একটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোস কি হতে পারে একটা আমরা প্রথমেই আমরা চিন্তা করবো এরকম দেখলে আছে এটা পুরো রিফিউশন আমার কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা বোঝা যাচ্ছে নাও বোঝা যায় তো তাহলে পুরো রিফিউশন হইলে এত মেসেজ রিফিউশন একটা তাহলে আমরা টাকিয়াটা কোন দিকে এদিকে থাকতো কিন্তু টাকিয়া এদিকে নাই টাকিয়া খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এই যেটা হচ্ছে টাকিয়া টাকিয়া থেকে মেজর বঙ্কাস আর খেয়াল করলে দেখবেন এই লাংটা এদিকে একটু বেশি কালো হয়েছে এবং এই লাংটা মনে হচ্ছে তুলনামূলক হেলদি এটা যে বললাম যে কম তখন বলতে হয় যে এটা কি হচ্ছে কম্পেনসারি ট্রান্সলুজ ইনক্রিজ ট্রান্সলুজটু ওইটা কম্পেনসেট করতে গিয়ে এটা যে অ্যাক্টিভিটিটা তা হচ্ছে
তাহলে এখানে আসলে ঘটনা ঘটছে এই যে টাকিয়া এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে রাইট ব্রং লেফট ব্রংকাস এইখানে মাসকুলেশনটা এসে ব্রংকাসটাকে আপনাকে গলাটি বাজেছে এখন আপনি যদি কেউ গলাটি বে তাহলে আপনি মরে যাবেন হাত পা টিপলে তো হাত পা কাটলে কোনো সমস্যা নাই মরতে সময় লাগবে আর কেউ যদি গলার মধ্যে ছুরি বসায় দেয় তাহলে আপনি খুব দ্রুত মরে যাবেন তাহলে যে হতো এখানে রাইট লেফট মেন ব্রংকাসকে অবস্ট্রাকশন করে ফেলছে তাইলে এখন কি হয়েছে এই পুরাটাই লাংসটা আপনার কি হয়ে গেছে কলাপস হয়ে গেছে এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে এই রোগীর টাকিয়া কোন দিকে পাবেন আপনি বলবেন দেখাই যায় টাকিয়া আছে <laughs> কারণে সবই তাহলে এই চলে গেল এখন আমরা চলে যাই এখন এখন যেগুলো দেখবো এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ছবি এগুলো যে আমার চেম্বারে আপনাদের কাছে বেশিরভাগ এটা তাহলে এটা তো অনেক সুন্দর বোঝা যাচ্ছে না এটা না বোঝার কোনো কারণ আছে এটা ইফিশন প্রথমে মনে হবে কি ইফিশন কারণ অ্যাঙ্গেল অবলিটাইশন আছে অ্যাঙ্গেল বোঝা যাচ্ছে না ইফিশন ইফিশন কিন্তু আমাকে কে বোঝাইলো ইফিশন না এই যে দেখেন টাকিয়াটা কত সুন্দর টুয়ার্ডস দ্য লিশন টাকিয়া শেফট হয়ে গেছে তাহলে আমরা যদি এটার ফাইন্ডিং বলি তাহলে এটা হোমোজেনাস সবাই এই ক্ষেত্রে আমরা ডেন্স হোমোজেনাস শব্দটা ইউজ করলে আরো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় দেখবেন ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যদি সেন্টার কলাপস না হয় পেরিফেরাল কলাপস থাকে তাই ডিফারেনশিয়েট করা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় এটার মধ্যে আমরা দেখি যে কিন্তু আমরা জানি যে কলাপস একুইট হইতে পারে আবার কলম থাকতে পারে কিন্তু ফাইবোসিস সাধারণত কোনিক প্রসেস এর জন্য ফাইবোসিস এর پیشنটের এই যে এইগুলো ফিচার গুলো রিপ ফ্ল্যাটেনিং তারপরে আপনার যেটা হয় যে শোল্ডার ড্রপিং রিপ কাউডিং এগুলো বেশি হয় তাহলে আমরা তাহলে এখন তাহলে আমরা বুঝতেছি আর এটা এইটা মনে হচ্ছে না অনেক কালো এবং ডায়াফ্রামটা দেখেন ফ্ল্যাট হয়ে গেছে এটা যে কথা একই হার্ট যাদের জন্য তাদের এই কলাপস এখন আপনি একটু খেয়াল করলে দেখলে এটা যদি বোঝানো কঠিন এই যে দেখেন এখানে দেখেন এই দুইটা রিপ এবং এই দুইটা রিপ এই দুইটা রিপ এবং এই দুইটা রিপের এই মাঝখানে যে গ্যাপটা আর এখানে মনে হচ্ছে না রিপ গুলো একটা একটার গায়ে গাদা গাদি গাদা গাদি করে বসে আছে দিস ইজ রিপ ক্রাউডিং খেয়াল করে দেখেন এখানে কালোর দিকে বোঝা যাচ্ছে এটা এটার মাঝখানে এই পর্যন্ত যদি আমি ধরি যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এর এর মাঝখানে যে গ্যাপটা আর এখানে এখানে একটা দুইটা তিনটা মনে হচ্ছে রিপ এর মাঝখানে কোনো গ্যাপই নাই মানে খুব একটা 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 লাইন টানা যাবে এর বেশি স্পেস তাই দিস ইজ হচ্ছে রিপ ক্রাউডিং তাহলে এটা একই কথা সবগুলো আগের মতো আসবে আমরা 
ট্রাকিয়া শিফট হাত শিফট দুইটা অ্যাঙ্গেল অবলিটেশন আছে এটা কম্পেনসেটরি হাইপার ইনফ্লেশন আছে অথবা এটা ইনক্রিজ ট্রান্সলুসেন্সি আছে এখানে দেখা যাচ্ছে কি কিছু টিস্যু আছে আর এখানে রিপ ক্রাউডিং আছে এই দিস ইজ कॉल्ड রিপ ক্রাউডিং একটা একটার মধ্যে ক্রাউডেড হয়ে আছে এখানে গ্যাপ গ্যাপ আছে কিন্তু না এরা মনে হয় একজন আইজিনের ঘাড়ে পাড়া দিয়ে বসে আছে এরকম মনে হচ্ছে এটাও তো বোঝা যাচ্ছে এটা কি এটা হচ্ছে ইফিশন দেখেন এটা না একই রকম সাদা আগেরটা দেখেন সাদা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ট্রাকিয়াটা এদিকে হ্যাঁ একই রকম এখানে হাড়টা কিন্তু ভালোই বোঝা যাচ্ছে হাড়টা কিন্তু এখানে শিফট হয় নাই হ্যাঁ এটা टाइमिशन पुराटा बस डायफार्म ठीक होना टिंगल क्योंकिफिकेशन देखी एनिमेशन गोम छो समस्या
এখন দেখেন এটা হচ্ছে অরিজিনাল তো এটা দেখলে আমাদের কি মনে হচ্ছে এখানে মনে হচ্ছে এক পাঁচটা তেটার মধ্যে এই যে এই সাইডটা যে কালো এটা বোঝা যাচ্ছে এটা মনে কালো এখানে কালো একটু বেশি আছে এই পাঁচটা মনে হচ্ছে সাদার কালোর মিশ্রণ হ্যাঁ এটা এটাকে বলবো আমরা ইল হোমোজেনাস অপাসি ডায়াফার্মটা কই দেখেন এখানে যে ডায়াফার্মটা চেয়ে যে এই জায়গাটার মধ্যে ডায়াফার্ম আছে এটা যে গ্যাস শেডো এখানে খেয়াল করলে ডায়াফার্ম দেখবো এখানে আমরা দেখতেছি তাহলে এই জায়গাতে আমরা দেখা গেল যে এটা হচ্ছে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়াটা দেখা যাচ্ছে যে যে সাইটে লিশন সেই সাইডে শিফট হয়ে গেছে এটা হাইপার ট্রান্সলুসেন আছে আর এখানে কিছু কিছু সাদা আছে এখানে কিছু কিছু সাদা কিছু কিছু সাদা কিছু কিছু সাদা তাহলে আমি যদি এটা দেখি ট্রাকিয়া শিফট আছে টুয়ার দ্য লিশন এখানে কিছু কিছু এই যে এই যে এই জিনিসগুলো দিস আর দ্য যে ভাইবল লাং টিস্যু এখানে লাং টিস্যু গুলো বেশ আছে আবার এই কালো গুলো এই যে সাদা গুলো যেগুলো এগুলো এই তাহলে এই রকম যদি কালো আর সাদার মিশ্রণ থাকে তখন এটা আমরা কলাপ বলবো না কনসোলিডেশন বলবো না আমরা বলবো ফাইবোসিস ঠিক আছে ফাইবোসিস অনেক ধরনের আছে এটা সাধারণত এগুলো যে সাথে ক্যালসিফিকেশন থাকে ফাইবাস ব্যান্ড থাকলে তখন আমরা এটাকে বলি পজিটিভ ফাইবোসিস এই যে ডায়াফার্ম থাকলো আর এই জায়গাগুলোতে হলো ক্যালসিফিকেশন আছে ঠিক আছে তাহলে এটা কেন এটা কিসের জন্য হচ্ছে এটা পজিটিভ ফাইবোসিস এটা তো একই জিনিস আপনার এটা এগুলো কেন আসলো না অ্যানিমেশন शिकड़े मत देखते शिकड़ शिकड़ रोगी की এরা ভবিষ্যতে আপনার কর পারমানেন্ট ডেভেলপ করবে দেখবেন এরা যারা প্রায় রিকারিং ইনফেক্ট এই জাতীয় রোগীগুলো আপনারা প্রায় পাবেন চেম্বার অনেক সময় পাবেন তার আপনার কাছে বেডলেস নিয়ে আসে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসে কাশি নিয়ে আসে আপনি দেখেন যে লাংসে ক্রেপস রংকায় ভরা থাকে এই সমস্ত রোগীতে কি হয় আস্তে আলটিমেটলি তারা কি করে তারা যে কর পারমানেন্ট ডেভেলপ করে তখন এই সমস্ত রোগী পালপুবল পিটু পাওয়া যায় লেফট প্যাস্টার হিপ পাওয়া যায় অনেক অনেকের ক্ষেত্রে ইডিমাও পাওয়া যায় তাহলে দেখেন এই যে একটা এক্সে ट्रैकियाड <laughs> रिपोर्ट जिन 
এখন আপনার এখানে যদি কেউ বলে যে এটা এখন এটা আপনার ওল্ড টিভি থেকে আমরা বা নিউ টিভি থেকে ডিফারেনশিয়েট কি করব এই যে আমরা ক্যালসিফিকেশন যদি পাই ফাইবাস ব্যান্ড পাই তাহলে এটা কি প্যাচি অপাসিটি থেকে এটা এটা হবে ফাইবোসিস হ্যাঁ এই আর একটু খেয়াল করলে দেখা যায় যে দেখেন এখানে যে ফাইবাস ব্যান্ড এই যে মোটা মোটা সাদা সাদা যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ফাইবাস ব্যান্ড সাথে যে ক্যালসিফিকেশন আছে এই এগুলো হচ্ছে তাহলে এটা দিস ইজ এ কেস অফ পোস্ট টিভি ফাইবোসিস আছে হ্যাঁ আমরা জানি কি টিভি কোথায় হয় এপেক্স হয় যে কারণে ওই যে এপেক্স এর কারণে এপেক্স এর এখানে ফাইবোসিস হয়ে গেছে এটা এই মনে প্রায় শেষের দিকে এসে গেছি এটা একটা টিভি এটা একটু ডিফিকাল্ট এই এই যে টিভিটার ক্ষেত্রে এটা এখন ফাইবোসিস না কোন আসল টিভি এটা অনেক সময় আমাদের ক্লিয়ার কাট করা হয় না কারণ ফাইবোসিস হলো সাধারণত রিপ গুলো কি হইতো রিপ গুলো মাসখানে সাধারণত ফাইবার ব্যান্ড থাকে ক্যালসিফিকেশন থাকে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে রিপ কাউডিং থাকে কিন্তু এখানে রিপ এর দেখা যাচ্ছে তেমন একটা রিপ কাউডিং নাই তাই কি এরকম ভাবে শিফট হয় নাই তাহলে এই ক্ষেত্রে মেবি দিস এ কেস অফ पढ़सीफिशन लंग स्टैंडिंग डालोलिएशन অসকালটেশন আপনি ইফিশিয়েন্ট ডিভিনিস পাবেন ফাইবোসিস আর ব্রঙ্কে কনসোলিডেশন পাবেন ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড আর এখন কলাপসের ক্ষেত্রে আপনাকে দুইটা বলতে হবে তাহলে কলাপসের ফাইন্ডিং যদি সারা বলতে বলে তাহলে বলে যদি তাহলে বলতে হবে ইফ প্যাটার্ন ব্রঙ্কাস প্যাটার্ন ব্রঙ্কাস মানে আপনার রাস নেটওয়ার্ক ঠিক আছে নেটওয়ার্ক যদি ঠিক আছে তাহলে আপনি শব্দ পাবেন আর প্যাটার্ন আর উইদাউট প্যাটার্ন ব্রঙ্কাস বা যদি সেন্টার কলাপস হয় নেটওয়ার্ক নাই তাহলে আপনি শব্দ পাবেন না তাহলে ব্রঙ্কাস যদি প্যাটার্ন থাকে যেটা পেরিফেরাল কলাপস বলি আমরা তাতে ব্রঙ্কিয়াল বেস সাউন্ড পাবো फाइबोसिस डेज লং বা দুই তিন বছর লক পেইন হয় বা ইনফ্লামেটরি ব্যাক পেইন তাহলে আপনি দিদি তখন মনে করবেন এখানে শুধু ফাইবোসিস দেয় না এটা দিয়ে আপনাকে অ্যাঙ্কলাজিং স্পন্ডলাইটিস এ চলে যেতে পারে কথা বুঝতে পারছেন এরকম দিতে পারে টিভি তো আমরা জানি আমরা কমন পাই কি টিভি টিভিতে আপনার জন্য ফাইবোসিস হয় তারপরেও এগুলো আপনারা একসময় পরে রাখবেন যারা পোস্ট গ্রেজুয়েশন তাদের জন্য আর আর লো লো কনসোলিডেশনে কজ রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অ্যাসবেস্টোসিস স্ক্লেরোডারমা এগুলো আর কি মানে আপনার জানার জন্য জানা হ্যাঁ এগুলো আপনি সারা জিজ্ঞেস করতে পারে সাধারণত এখন কা সারা খুব একটা জিজ্ঞেস করে না কিন্তু মাঝে মাঝে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে অনেক সময় এখন আচ্ছা হোয়াট আর দা টাইপ অফ ফাইবোসিস ফাইবোসিস তো ফোকাল এগুলো তো বললে এগুলো বললাম আমি ফোকাল ফাইবোসিস হয় যেটা আমরা সাধারণত ওই যে নিমোনোকোসিসে হয় আর আমাদের যেটা টিভিতে কি হয় টিভিতে টিভি ভালো হয়ে যায় কি হয় আপনার কথা যখন কেটে যায় তখন কি হয় স্কার হয় না फाइबोसिस 
আর ইন্টারস্টেশিয়াল ফাইবোসিস যেটা আলাদা করে পরাবো ব্রঙ্কিয়াইটিসের সাথে ওইটা ওইটা তো ফাইবোসিস ইডিওপ্যাথিক পারমানেন্ট ফাইবোসিস বলি না আমরা আইএলডি যেটা বা এরকম তাহলে এগুলো ইন্টারস্টেশিয়াল ফাইবোসিস হতে পারে ফোকাল হতে পারে আবার রিপ্লেসমেন্ট ফাইবোসিস হতে পারে এটা যে কোনো پیشنট এখন আমি দুটো ক্লিনিক্যাল কথা বলি এটা যারা আপনি প্র্যাকটিস করেন অনেক সময় দেখা যাবেন ফাইবোসিস এর রোগীগুলো আপনাদের কাছে আসে আপনাদের অনেক সময় উপজেলা থেকে কি করে দেয় মনে করে টিবি মনে করবেন যে যেটা ফাইবোসিস এর মনে হচ্ছে এটা টিবি এর ওষুধ দেওয়ার আগে 100 বার চিন্তা করবেন কারণ কি ফাইবোসিস এর রোগীগুলো আপনার কাছে কি নিয়ে আসবে আপনার কাছে প্রায় একটা অ্যাকুইট এক্সাজারবেশন সেকেন্ডারি ইনফেকশন হবে মনে রাখবেন একটা রাস্তা এটা কি মসৃণ রাস্তা এটার মধ্যে গাড়ি খুব সুন্দর চলবে গাড়ি চলতে কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু এই রাস্তাটা যদি বাঁকা কাদা মানে ইয়া থাকে গর্ত থাকে এখন বৃষ্টি হলো যে রাস্তাটা মসলি মসলিন সেটা কি হবে সেটা আধা ঘন্টা এক ঘন্টা মানে শুকায় যাবে বোঝা যাবে না যে বৃষ্টি হইছে কিন্তু যেটা কাদা রাস্তা গর্ত আছে তার মধ্যে পানি জমে থাকবে সেটা দুই তিন দিন থাকবেন যে পানি জমে থাকে তো ফাইবোটিক লাং এটা বা কলাস যে লাং থাকে এগুলো কি হয় দিস লাং এর মোর পোন টু ডেভেলপ ইনফেকশন আপনি দেখেন দুইটা লাং কত খারাপ খারাপ লাং গুলো এগুলো কি হবে একটু আরটিআই হইলে কি হয় তার একটা সেকেন্ডারি ইনফেকটিভ এক্সাজারবেশন নিয়ে আসে তাহলে আমরা ফাইবোটিক پیشنট এরকম যদি থাকে যখন ফাইবো চিনতে হবে যে এটা টিবি ড্রাগ শুরু করার আগে মানে আপনাকে 10 বার চিন্তা করতে হবে প্রথমে আপনি এক্সক্লুড করেন যে এটা স্পোটাম পরে এবি যদি না পান তাহলে কখনো এই সমস্ত پیشنট কে টিবি ওষুধ শুরু করবেন না প্রথমত তাকে আপনি এই তাহলে এই সমস্ত আমরা কি করব আমরা আসলে প্রথমে এর পরীক্ষা নিকা করলাম সবচেয়ে ভালো হয় যদি پیشنট ক্যাপাবল হয় এখন এইচআর সিটি বা সিটি স্ক্যান অফ চেস্ট করলে আপনি টোটাল ইনফরমেশনটা পেয়ে যাবেন তাহলে এই যাতে রেজাম প্র্যাকটিক্যালি পাই তাহলে প্রথমে তাকে নরমাল কিছু সিবিসি সিআরপি এর পরীক্ষা দিলাম সম্ভব হলে সিটি স্ক্যান করলাম বা করলাম না চেস্ট এক্সরে করলাম এই সমস্ত রোগীকে আমরা কি করব আমরা একটা ইনফেকটিভ এক্সাজারেশন ট্রিটমেন্ট বা অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম দ্যাট মক্সাক্লেব বা দুটো কম্বিনেশন বা একটা সিঙ্গেল সাথে আমরা বংকোডাইলেটর দিলাম অনেক সময় এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা স্টেরয়েড শর্ট কোর্স স্টেরয়েড আমরা দিলে ভালো হয় তারপর আপনি বংকোডাইলেটর দিবেন এগুলো দিবেন এই সমস্ত پیشنট কে সব দিয়ে দেখলে দেখা যাবে ভালো হবে তারপরে যে কাজটা করবেন এই সমস্ত پیشنট দিজার দামে কি বললাম দ্যাট আর মোর পোন টু ডেভেলপ লাং ইনফেকশন এইদেরকে সব সময় কি করবেন ভ্যাকসিনেশন করে ফেলবেন নিউমোকক্কাস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা মনে রাখবেন যে সমস্ত پیشنট কোনিক লাং ডিজিজ সিওপিডি অ্যাজমা হ্যাঁ এই সমস্ত پیشنটদের ক্ষেত্রে এটা ভালো হয় সবচাইতে আপনি যদি ভ্যাকসিনেশন করে দেন তাহলে আপনি তার 50 থেকে 60% অ্যাকুরেট অ্যাবজরবেশন কমা তার রোগী তার দেখা যাবে যে আপনার কাছে ट्रीटमेंट তো মোটামুটি আমাদের আর তেমন না এটা তো পুরো রিফিউশন ও এটা যে আমরা পার্থক্য দেখাবো দেখেন এটা তো আগে দেখাইছি আমি তারপরেও দেখেন দেখেন দুইটাই সাদা এখানে একটু এখানে দেখা যাচ্ছে টাকিয়াটা এই পাশে শিফট হয়ে টুয়ার্ডস দা অপজিটে শিফট হইছে এটা টুয়ার্ডস দা লিশনে শিফট হইছে এটাই দেখানোর জন্য এই এখানে হার্ট শিফট হইছে এদিকে এটা হার্ট হলো এদিকে পুলিং ইফেক্ট হইছে এই আরেকটা দেখেন এটাও তো ওই দিন দেখাইছি ওই চোগুলো এখানে দিয়ে আসলাম এটাও একই কথা এটা যে ইফিশন ইফিশনে এত তো গলা পর্যন্ত আর কি ঢুকছে ইফিশনে টাকি ও টাকি ওদিকে শিফট হইছে আর শিফট হইছে এখানে কি হইছে উল্টা হইছে পুল হইছে এই হাত এদিকে এটা তো এটা তাহলে বুঝতে পারতেছেন এখানে কি এখানে যে আপার জোনে এই যে ফাইবোসিস আছে যেহেতু ফাইবোস ফাইবেটিক কিছু ব্যান্ড আছে এবং টাকি এটা এখানে শিফট হয়ে আছে এটাও তো আগে দেখাইছি মনে হয় একই এক্সে ঠিক আছে তো মোটামুটি আমরা এখন চলে যাব টিভি এটা একটা দেখা এটা যে একটা پیشنট এই রোগীটা আপনি কি মনে করবেন এটা আমরা এখনো পড়াই নাই লাংস এর মধ্যে যদি কোনো ডিমের মত বা ডিমের মত থাকে তাহলে আমরা মনে করব এটা মাস লেশন তাহলে এটা ওয়াল সারকমস্ক্রাইব লেশন তাহলে এটা মোস্ট লাইকলি দিস ইজ কি ব্রোকোজেনিক কার্সিনোমা এটা যে একটা রোগী আসছিল প্রথমে এরকম আমরা পাইলাম আর কিছুদিন পর রোগীটা যখন আসলো হ্যাঁ এটা এই প্রথম সেকেন্ড দেখেন এখন কি করছে এখন সে কলাপস ডেভেলপ করতেছে হ্যাঁ আস্তে আস্তে যে কলাপস হয়ে যাচ্ছে কলাপসের দিকে যাচ্ছে একটা সময় পুরো সাদা হবে এখনো তো পুরো পুরো কলাপস হয় না যেজন্য তাহলে এটা এই এটা তো বুঝতে পারছেন যে এটা এই যে পজিটিভিটি দিকে এখানে লাংসটাই দেখেন ক্যালসিফাইড হয়ে গেছে এদিকে ক্যালসিফিকেশন হয়ে গেছে এই এই যে ক্যালসিফিকেশন এই যে ক্যালসিফিকেশন এটা তো বোঝা যাচ্ছে বাইলেটারাল এখন আমি যদি এই রোগীটার ইচ্ছা করে আমি অ্যাঙ্কল এখন এটার সাথে যদি আমি বলি এই پیشنটের লব এক পেন আছে ধরেন লব এক পেন আছে মর্নিং স্টিফনেস আছে হ্যাঁ 
তাহলে আমার এই এইটা ফাইন্ডিং এর সাথে তার আন্ডারলাইন ডিজিজ কি আন্ডারলাইন ডিজিজ হবে অ্যাঙ্কুলাইজিং স্পন্ডাইলাইটিস তারপর জিজ্ঞেস করলাম যে এই রোগীর কি কমপ্লিকেশন হতে পারে এই সমস্ত পেশেন্ট কর পারমানেন্ট ডেভেলপ করে যে অ্যাঙ্কুলাইসিস হয়ে গিয়ে তাহলে দেখেন শুধু যে আপনার ফাইবোসিস দিয়ে যে চিরু আপনার ইয়াই দিবে এমন কোনো কথা না হ্যাঁ এর সাথে আপনার আর অন্যান্য অনেক কিছুই দিতে পারে হ্যাঁ কিরকম হচ্ছে একদম কালো হয়ে গেছে হাট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে হাত তো হাট তো পুলিং হয়ে এটার সাথে মিশে গেছে তাহলে এটা এটা একটা আপনার ছবি শেষ হয়ে গেল আমরা এখন টিভিতে চলে যাব টিভি তো আসলে আমাদের দেশে কমন একটা জিনিস হচ্ছে টিভি সুতরাং টিভি যদি না জানা টিভি জানা তার টিভি সম্বন্ধে থিওরিটিক্যাল কিছু কথাবার্তা আছে আমাদের যে টিভিটা সেটা হচ্ছে টিউবার ক্লোজ দেখেন টিভিতে আমরা কি ধরনের অপাসিটি পাই টিভি যে বর্তমান যে অপাসিটি এটাকে প্যাচি অপাসিটি বলে হ্যাঁ আমরা কনসলিটেশনে বলছিলাম যে বিভিন্ন হোমোজেনাস নন হোমোজেনাস হইতে পারে আবার কিছু পেচি 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 অপাসিটি হচ্ছে সাদা দেখা যাবে কিন্তু এটাকে আপনি বাউন্ডারি খুঁজে পাবেন অনেকটা তুলার মতো তুলা যেরকম একটা মানে উপরে উঠেন এরকম এগুলোকে আমরা পেচি পেচি অপাসিটি বলা হয় এখন পেচি দেখেন এই খেয়াল করে দেখেন এই যে এক সেটা এই সাইডটা ভালো আছে এখানে একটু মনে হচ্ছে একটু সাদা সাদা আবার মাঝখানে একটু কালো কালো একটু গুল গুল মানে সাদা সাদা তাহলে এটা দেখেন এটা একটু বড় করে দেখালে এই যেরকম যেরকম আবার একটা এটা খুব একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো কঠিন এর চাইতে আপনার দেখলেন আপনার দেখলে কয়েকবার দেখলে যারা দেখছেন অনেকে হয়তো অনেখানে যারা আছেন যে তাদের অবশ্যই এটা চিনা দিস ইজ কল প্যাচি অপাসিটি খেয়াল করেন যে প্যাচি অপাসিটি তাহলে এখান যদি একটা डायगन साधारण জোন বলবো এগুলো তো আপনি জানেনি রেস্ট অফ দা রাং ফিল নরমাল কি টাকি সম্বন্ধে কমেন্ট করব ঠিক আছে তাহলে ওইটাই তো কি আমি ডেসক্রিপশন দিছি প্যাচি অপাসিটি অকুপাইং রাইট আপার জোন এবং মিডল জোন রেস্ট অফ দা রাং ফিল ইজ নরমাল টাকি ইন সেন্টার সেন্ট্রাল পজিশন তাহলে দেখেন টাকি সেন্ট্রাল পজিশনে কিন্তু একটা গুরুত্ব আছে যেই জন্য আমি এটা আমি বলছি নালে তো আমি পোস্টোফেনি গ্যাঙ্গেল কার্ডিওফেনি গ্যাঙ্গেল দিয়ে আমি কমেন্ট করি না কারণ এটা উপরের দিকে আছে তো এটা তো আসলে ফাইবোসিস হইতে পারতো ফাইবোসিসটা কেন কারণ ওই যে তখন দেখা যাবে তার ভুল গুলো আপনি ইগনোর করবেন হ্যাঁ একই একই উত্তর দিয়ে একজন অনেক ভালো নম্বর পাবে আরেকজন উত্তর দেয় তো কিছু করে নাই দেখা যাবে যে কথাবার্তা কিন্তু যদি আপনি জিস্ট করেন তাহলে আসলে কি তার সেও গরুর মাংস খাইতে দিছে উনিও গরুর মাংস দিছে কিন্তু তার প্রেজেন্টেশনটা এমন সুন্দর ছিল ওইটা একরকম হয়েছে আর আপনারটা হয়ে গেছে হচ্ছে যে 
কি বলে হোটেল সালা দিয়ে আর একটা হয়ে গেছে ফাইভ স্টার হোটেলে খাবার बुजते परीक्षा दीबें आगे प्रेडिक्ट कर बुजान जो अपनी देखें एक खेलवाड़ बैट्समैन जो भलो खेले तक कि पड़े फिलते दीब कप सुंग जो धावन साथ मिले जाए तक धूमसे तरह मार दे ठीक है सर आप बुझते हैं जी रेडियोलजिकल कतगुल जिन बोमार की रेडियोलजिकल फाइडिंग थे टीविर की रेडियोलजिकल फाइडिंग थे एग्लो के एक जानते हैं निमोनियामोनियामा माल्टिपल निमोनिया मैं भूल स्पाइन देखा जा डिजारेटी खुजे पासी 
এটা একই রকম দেখেন অনেকটা এই যে এই রকম যে ক্যাপাসিটি থাকে দেখেন পুরো এই লাংস এর অংশটুকু আছে এটা যে কনসোলিডেশন না কেন কারণ কনসোলিডেশন একটা নির্দিষ্ট লবে হবে সাধারণত লব সারা কি হয় না হয়তো যে কোভিড এর কনসোলিডেশন তো প্যাচি প্যাচি হয় ঠিক আছে সাধারণত ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াটা হয় প্যাচি প্যাচি তাহলে আমাদের এই যে অনেক সময় তাহলে যে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস কিন্তু ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া আসতে পারে কেউ যদি বলে যে এটা ডিফারেনশিয়ালটা কি ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হতে পারে জি স্যার একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া টিবি যে আমরা প্যাচি অপাসিটি বলি कठिन देखे देखे देखो शिखबो कलो सुंदर सजा मन करेंगे मान क्षेत्र डिंग मिलियारम चले टीवी टीवी प्राइमरी मान 
আগে একবার টিভি হয়েছিল বা আগে আল নেক্স প্রজার হয়েছিল তাকে বলবো পোস্ট প্রাইমারি টিভি তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যে রোগী পাই বেশি থাকে তখন ধরে নেই মেবি দিস ইজ এ কেস অফ টিউবার ক্লোসিস এটা এগ্রিগেট কল লিম্ফোসাইট এবং এগুলো সব মিলায়া কি করে একটা টিউবার কোলার গ্যানুলোমা তৈরি করে সেটাকে ক্যাজেসাস নেক্রোসিস হয় বলে এটাকে ক্যাজেসাস গ্যানুলোমা বলে তা হোয়াট ইজ বোন ফোকাস বোন ফোকাস মানে কি বোন ফোকাস হচ্ছে যে নিউমারাস এই কতগুলো গ্যানুলোমা একত্রিত হয়ে যখন একটা লিশন ডিটেক্টেবল লিশন 1 টু 2 সেন্টিমিটার মত লিশন তৈরি করে তখন সেটাকে বোন ফোকাস বলে এটা সাধারণত পেরিফেরিতে থাকে ঠিক আছে আর প্রাইমারি কমপ্লেক্স অফ র‍্যাঙ্ক কি বলা হয় যখন এই যে এখন একটা জিনিস হচ্ছে কি একটা হলো জিনিস প্রথমে একটা লোক কি করে প্রথমে তৈরি আসে হয় তারপরে দুই তিন জন মিলে একটা এখন তার শয়তানি করলো তো একটা শক্তি হলো এখন সে কি করবে একটা দল গঠন করবে এই দল গঠন করতে গিয়ে সে কি করে একটা রাস্তা খুঁজে পারে তাহলে যখন এই যে প্রাইমারি লিশনটা তার গুণ প্রকাশের সাথে একটা লিভ নোট ইনভলভমেন্ট হবে হ্যাঁ তখন তখন তার তখন কি বলবো তখন সেটাকে বলি আমরা প্রাইমারি কমপ্লেক্স অফ র‍্যাঙ্ক ভালো করার জন্য পরীক্ষায় পাশ করার জন্য এবং প্র্যাকটিক্যালি ইয়ে করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের শক্তি আসছে এখন আমাদের চাঁদাবাজি করতে হইব আমরা আসে চাঁদাবাজি করতে কেউ তার দূরে যায় না আশেপাশে দোকানে গেছে তাহলে সেটা হচ্ছে হলো প্রাইমারি গ্রন ফোকাস তারপরে কি হইলো এরপর থেকে আপনার ডাইরেক্ট এক্সটেনশন হতে পারে দেখা গেল এখানে একটা আপনার কনসলিডেশন তৈরি করছে বা কেভিটেশন তৈরি করতে পারে তারপরে কি করতে পারে এটা কিন্তু পুরা রিফিউশন পুরাতে চলে গেল তারা এখন দেখলো যে না এখানে গন্ডগোল করে তাদের শক্তি হয়েছে গ্যাংটার নাম ভালো হয়েছে তখন সে কি করলো সে চলে গেল পুরাতে পুরা রিফিউশন করলো রাংসে ডাইরেক্ট তার পাশে যে লোকটাতে আছে এটাকে অ্যাটাক করলো হ্যাঁ এরা যে চাঁদাবাজি শুরু করে দিছে বা অনেক বলো এখন আমরা কি আর আমরা লোকাল থাকবো না আমরা এখন ইন্টারন্যাশনাল হব তখন তারা ব্রাড বোন স্পেস করে স্প্রেড হয় স্প্রেড হইয়া তারা আপনার আর একটা এই পাশে লাংসে যাইতে পারে লিটাল মাসে যাইতে পারে রেনালে যাইতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পরীক্ষা যখন আপনার পরীক্ষা নিবে বিভিন্ন জায়গায় এখন খেয়াল করে দেখেন এখানে আমরা যে দেখতেছি এখানে একটা কি দেখা যাচ্ছে 
साधारण पेरिफेर मेडिकल सम्भवना रुगी सबकिटे रुगीगुलेन साधार मध्य स्पट गुलेशन ख्याल दिखेटी पेशेंट के 
क्षेत्र ठंडा लगे कमेंटेशन টিবির কমন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে আমাদের কাফ থাকে হিমোপটাইসিস থাকতে পারে কাফ এবং হিমোপটাইসিস থাকে অনেক সময় জ্বর অনেক সময় জ্বরের রোগী দীর্ঘদিন দুই তিন মাস জ্বর ভাগে সেগুলো যা থাকে অনেক সময় যায় যে নিউমোনিয়া যেরকম অনেক সময় একটা কোশ্চেন থাকে একটা پیشنটে নিউমোনিয়া আছে আপনি চিকিৎসা করতেছেন ভালো হচ্ছে না কি কি কজ হতে পারে একটা কজ হচ্ছে পারে হতে পারে আপনার ডায়াগনোসিস রং এটা হয়তো নিউমোনিয়া ছিল না টিবি হতে পারে এটা হয়তো আপনার বংকোজেনিক কার্সিনোমা ছিল चिकित्सा स्पन्टेनियसेशन रिलयल रिलयलोलोजी छाड़ा डायगनोसिस हंड्रेड पार्सेंट ना धारणा सब मिले 
তাহলে স্পোনাম ফর এফ বি এবং আমরা এখন জিন এক্সপার্ট করি সেটা হলো সবচাইতে কম এখন আমরা টিভি কে পারমানেন্ট টিভি কে দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা স্মিয়ার পজিটিভ স্মিয়ার নেগেটিভ অর্থাৎ স্পোনামে যদি পজিটিভ হয় তাহলে প্রথমে টিভি কে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে পারমানেন্ট টিভি একটা হচ্ছে এক্সট্রা পারমানেন্ট টিভি তো এক্সট্রা পারমানেন্ট টিভি তো আমি আজকে বলবো না এক্সট্রা পারমানেন্ট টিভির মধ্যে পুরো রিভিশনটা আমি পড়াই ফেলাইছি এখন আমরা যে পারমানেন্ট টিভি বলি তাহলে পারমানেন্ট টিভির দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে স্মিয়ার পজিটিভ স্মিয়ার পজিটিভ মানে এটা হচ্ছে হলো স্পোনামে পাওয়া যাবে আর স্মিয়ার নেগেটিভ মানে টিভি কিন্তু স্পোনামে তার प्रथम चिकित्सा যদি কারো যদি বলে যে অনেক সময় যে আমরা কাশি বের হয় না কাশি বের হয় না কিন্তু আপনি সাসপেক্ট করতেছেন যে দিস ইজ এ কেস অফ টিবি তাহলে তাকে কি করতে পারবেন আপনি নেবুলাইজার করতে পারবেন আমরা যে ইয়া থাকেন হাইপারটোনিক সলিউশন দিয়ে আমরা নেবুলাইজ করতে পারি অনেক সময় যে বংকোস্কোপি দিয়ে আমরা ইয়া করি বংকেল ব্রাশিং করি অনেক সময় ওয়াশিং করি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কি করা হয় অনেক সময় গ্যাস্ট্রিক ইয়া ওয়াশিং গ্যাস্ট্রিক লেভেলস দিয়ে ওখান থেকে আমরা এফ বি নেই ঠিক আছে ঠিক <laughs> टी যখন দেখা যায় যে টিবি কোন কিছুতে টিবি ধারণা করতে পারতেছে না তখন আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে লিভার বায়োপসি বনমেরো বায়োপসি কোন অনেক সময় আমরা টিবি ডায়াগনোসিস করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমি এটা বললাম পারমানেন্টের জন্য একটা স্পোটা মানে দুই নম্বর হচ্ছে চেস্ট এক্স রে সিটি স্ক্যান এখন সিটি স্ক্যান অনেক সময় বলে দিতে পারে কারণ সিটি স্ক্যান কেন বলে কেভিটি রে লিশন পায় কেভিটি যেটা নরমাল দেখা যায় না সিটি স্ক্যান অনেক সময় আমাদেরকে বলে দিতে পারে न्यूनतम धारणा ना थे अनेक समय कौटा सकाल बेलाइटनेर्निंग जम लगे साधारणिकेट कर 
এখন টিভিতে আমরা যে স্ট্যান্ড কোন স্ট্যান্ড ব্যবহার করি জেল নেলসন স্ট্যান্ড এটা বলতে হবে এটা যদি না বলতে পারেন পরীক্ষায় পাস করবেন না সেটা জিজ্ঞেস করে যে এফবি মানে কি এফবি হচ্ছে অ্যাসিড ফাস্ট বেসিলাই অ্যাসিড ফাস্ট বেসিলাই মানে কি এটা হচ্ছে যখন আপনি এটাকে স্ট্যান্ড করবেন অ্যাসিড মানে এই যখন আপনি স্ট্যান্ড করবেন স্ট্যান্ড করার পরে এটা যে রংটা নেবে টিউবারকুলাম এটাকে অ্যাসিড দ্বারা ধুইলে এটা এই রংটা উঠে যাবে এর জন্য কি বলা হয় অ্যাসিড ফাস্ট বেসিলাই এখন এটা আমরা কি করি জেন নেলসন স্টেন বলি এটা আমাকে জানতে হবে আর দুই নামতে হবে কালচারের জন্য আমরা কি করি লো স্টেন জনসন মিডিয়া এই দুইটা জিনিস অনেক সময় কি অনেক বিষয় আপনারা এত পড়েন যে ভাবেন যে এগুলো পড়ব পড়ব পরে দেখা যায় পরীক্ষা হলে যে স্টেনের নাম বলতে পারেন না এটা একটা খুবই খারাপ একটা হয় এবং কালচার মিডিয়ার নাম বলতে না পারলে খারাপ হয় আমরা দুই ধরনের কালচার মিডিয়া করি একটা সলিড মিডিয়া একটা হচ্ছে লিকুইড মিডিয়া কিন্তু দেখা যায় যে কালচার করতে ছয় সপ্তাহের মতো সময় লাগে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগে যে কারণে আমরা এম টিভি কালচার করি না এতদিন তো আমরা অপেক্ষা করতে পারবো না এই জন্য কিন্তু কালচার তো সবচেয়ে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কালচার হ্যাঁ কিন্তু আমরা করতে পারি না কেন ওই যে আমাদের সময় লাগে লিকুইড মিডিয়াতে করলে একটু কম সময় লাগে কিন্তু আমাদের সেই জন্য করা হয় না আর অনেক সময় আমরা আর্টিভি ডায়াগনোসিস করি অনেক সময় দেখা যায় যে আপনারও দেখতে খেয়াল করছেন ওয়ার্ডে কাজ করছেন বা সব যে দেখছেন যে অনেক সময় আমরা অনেক রোগী কিছুই পাই না তখন আমরা সাসপেক্ট করি তখন আমরা দেখি যে বলি যে তাকে দুই সপ্তাহের জন্য আপনাকে এনটিটিভি দিয়ে দিলাম বিভিন্ন জায়গা থেকে নিতে হবে টিভি আমরা কি কি পাইতে পারি একসাথে প্যাচি অপাসিটি পাওয়া যায় কনসলিডেশন পাওয়া যায় কলাপস পাওয়া যায় কেপিটালিশন পাওয়া যায় মিলিয়ারি শ্যাডো পাওয়া যায় প্লুয়ারিফিশন পাওয়া যায় परीक्षार हले दिए दिवे राउंड दिवे क्या दिवेबलि खूब कमन जिस मिलियारिटी দেখেন এখানে মনে হচ্ছে কি দানা দানা সরিষার দানার মতো মনে হচ্ছে বা মৌমাছি যেরকম পিঁপড়ার মতো মনে হচ্ছে এইরকম যদি কোনো থাকে তাহলে এটা আমরা কি বলবো এটাকে বলবো মিলিয়ারি টিভি তাহলে এখন আমরা চলে যাই মিলিয়ারি টিভিতে দেখেন এখানে খেয়াল করে দেখেন এরকম মনে হচ্ছে অনেক কেউ মনে হয় যে বিন্দু 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 মানে ডট 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 অনেক ডট দিয়ে দিছে দেখেন খেয়াল করে দেখেন এই এই এইটাই হচ্ছে মিলিয়ারি টিভি এটা হচ্ছে মিলিয়ারি মডলিং বডি नामी जगह न मिलियारिटी তাহলে আমরা যদি রেডিওলজিক্যালি বললে কি হবে মাল্টিপুল মিলিয়ালি মডলিং হ্যাঁ অল দা জোন অফ দা বোথ লাং ফিল দ্যাট ইজ সেন্ট্রাল ইন পজিশন কোস্টোফেরিং অ্যাঙ্গেল আর ক্লিয়ার এটা ওই ওইটা পথ ওইটাতে কিন্তু ক্লিয়ার আছে না তাহলে দেখেন মিলিয়ারি মডলিং বলতে হবে মাল্টিপুল মিলিয়ারি মডলিং অকুপাইং দা হোল জোন অফ অল দা জোন অফ দা বোথ লাং ফিল এখানে কিন্তু এই শব্দগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ অল জোন অফ বোথ লাং ফিল বা ইন দা বল বো অথবা বোথ লাং ফিল স্ক্যাটারড যেভাবে 
लांगीजेंटिस मिलियारिटीम मेगाली रुगीटी अज्ञान मिलियारिटीन जिज्ञासप मिलियारिटी मीटर बोलते पाए ना एक्टिव टीवी एवं 
আপনার আপনি টিবারকুলার ইনফেকশন যে অল টিবি থেকে ডিফারেনশিয়েট করতে পারে না ঠিক আছে এটা ইন্ডিকেট করে যে তার টিবি ইনফেকশন আছে টিবি ডিজিজ অথবা ভ্যাকসিনেশন বিসিজি ভ্যাকসিনেশন কিনা এগুলো থেকে সে ডিফারেনশিয়েট করতে পারে না এটা ফলস পজিটিভ হয় এটা অনেক সময় সারা জিজ্ঞাস করে ফলস পজিটিভ কখন নেগেটিভ হয় কখন যখন মানে যদি ইমিউনিটি কম থাকে যেমন সিভিয়ার টিবি হইলে আর মেলনিউট্রিশন মিজলস হইলে সারকোইডোসিস হইলে এগুলোতে সব সময় বা ইমিউনো সাপ্রেসিভ ড্রাগ খেলে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ফলস নেগেটিভ হয় रेडियोलजिकाली कतगुल अपनी डायफामिलिफ्ट जिज्ञासन प्राइमरिटी लोअर लोक तीन <laughs> जिंगो फार्स्ट टाइम 
তাহলে ক্যাটাগরি ওয়ান যদি দেখা গেল রি ট্রিটমেন্ট মানে সে আগে একবার টিবি ওষুধ খাইছিল কিন্তু এবারও পজিটিভ আসছে তখন আমরা কি করব তাকে জিং এক্সপার্ট করাবো জিং এক্সপার্ট আর যে করাবো সাথে আমরা ই রিফর্ম পেসিভ সেনসিটিভ কেন এটা করাবো যদি দেখা যায় যে জিং এক্সপার্টে পজিটিভ আসছে কিন্তু রিফর্ম পেসিভ মানে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি না অর্থাৎ রিফর্ম পেসিভ সেনসিটিভ তাহলে আমরা ক্যাটাগরি 2 তে যাব আর যদি দেখা যায় যে রিফর্ম পেসিভ রেজিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে তাহলে তখন এটা এমডিআর টিবি তে চলে যাব এটা গেল একটা দুই নম্বর এখন আমরা চলে যাই मन रखल स्पोटामोटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिव
চার মাস দেয় কি কি ওষুধ দেয় এটা তো আপনারা জানেন রিফাম্পেসিন আইসোনাজেড পাইরাভি প্যারাজিনামাইড এই ক্ষেত্রে আমরা সাথে কি দেই আমরা এই সাথে এখন দেখতে হবে এখন হলো ক্যাটাগরি 2 টা জানা এক ক্যাটাগরি 2 তে কিন্তু এখন চেঞ্জ হইছে এটা আপনারা জানতে হবে রিসেন্ট ইনফরমেশন এক দুই বছর যাবত ক্যাটাগরির জন্য এটা गवर्नमेंट থেকে একটা আমাদের দিয়েছে এটা কিন্তু আমরা আগে ক্যাটাগরিতে কি করতাম আগে ক্যাটাগরিতে তে তিন মাস আর আমরা পাঁচ মাস এভাবে দিতাম হ্যাঁ প্রথম তিন মাস যেটা দিতাম স্টেপটোমাইসিন দিতাম এখন আর স্টেপটোমাইসিন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এই যে এখন এই এই বিজ্ঞপ্তিটা জারি হইছে যে সংশ্লিষ্ট সকল রোগীদের জন্য জানানো যাচ্ছে যে রিট্রিটমেন্টে যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার জন্য WH ওর পরামর্শ মতে টিবি টেকনিক্যাল কমিটি ন্যাশনাল টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম বাংলাদেশ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এটা এখন থেকে আপনাকে মুখস্থ করতে হবে জানতে হবে এটা না জানলে কিন্তু এখন আপনি চিকিৎসা করতে পারবেন না আর সাথের কাছে উত্তর দিতে পারবেন না যে রিট্রিটমেন্ট যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার জন্য বর্তমান প্রচলিত বর্তমানে প্রচলিত যে স্টেপটোমাইসিন দিয়ে করা হইতো রেজিম ব্যবহার করা যাবে না সকল রিট্রিটমেন্ট রিট্রিটমেন্ট যক্ষ্মা রোগীদের জন্য জিন এক্সপার্ট আওতায় আনতে হবে निम्नलिखित सिद्धांत नाम ফোর এফডিসি ওই যে ফোর এফডিসি রিফাম্পেসিন ইথামবিউটন আইসোজিয়ান পাইরাজিয়া পাইরাজিনামাইড এই চারটার সাথে লিভোফ্লক্সাসিন দিয়ে এক নাগালে 6 6 মাস করতে হবে নরমালি আমরা ফোর এফডিসি দেই ক্যাটাগরি 1 এ ফোর এফডিসি দেই 2 মাস আর 2 এফডিসি দেই 4 মাস কিন্তু রিট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে পারমোনারি স্মিয়ার পজিটিভ হয় আর এক্সট্রা পারমোনারি টিবির ক্ষেত্রে আমরা चिकित्सा क्षेत्र বোন টিবি হয় নিউরোলজিক্যাল টিবি হয় তাহলে ফোর এফডিসি এর সাথে লিভোফ্লক্সাসিন দিয়ে 6 মাস ট্রিটমেন্ট করতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে সরি 12 মাস করতে হবে যে টিবারকুলার মেনিনজাইটিস বোন টিবি আর নিউরোলজিক্যাল টিবি হয় ঠিক আছে এই আর এগুলো তো পরে দেখা আছে এটা তো জানি এগুলো এটা তো আপনি জাস্ট দেখে এর স্ক্রিনশট থাকো এই তো মোটামুটি তো আমরা জানি এগুলো তো আপনি কমপ্লিকেশন জানেন যে আইসোনাজাইড একটা কমপ্লিকেশন আছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি রিফাম্পেসিন এর কমপ্লিকেশন হচ্ছে কি র্যাশ হয় হেপাটাইটিস হয় সবচেয়ে যেটা হয় যে রিফাম্পেসিন অনেক সময় যে ইউরিন কালারটা ইয়া হয়ে যায় ঠিক আছে পারাজিনামাইডের কমপ্লিকেশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কমপ্লিকেশন হচ্ছে গাউট হয় আর আপনি স্টেপটোমাইসিন এর জন্য স্টেপটোমাইসিন এর চেয়ে ইয়া করে নেফ্রোটক্সিক করে আর অনেক সময় ইয়া এটা যে আপনার এটা লেখা হয় না এটা এটনাব ড্যামেজ করে এটনাব ড্যামেজটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটা নেফ্রোটক্সিক করে আর ইথামবিউটর কি করে রেটো বারবার নিউরাইটিস रुगी रुगीना उटो पायरजिन 
কমপ্লিকেশন গুলো তো আপনারা জানেন এগুলো আমি বলবো না হ্যাঁ কমপ্লিকেশন তো অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন হয় এগুলো থাকুক এটাও দরকার নাই আচ্ছা আমরা এটা কমন জিজ্ঞেস করি টিবি রোগী আমরা স্টেরয়েড কখন দেই এটা স্যারদের খুব প্রিয় क्वेश्चन এবং ইনভেরিয়েবলি দেই তো এটা আপনারা হয়তো জানেন যা জানেন না তাদের জন্য যে টিবি রোগীর মধ্যে টিবি উইথ স্টেরোসাল ইনভলভমেন্ট স্টেরোসাল ইনভলভমেন্ট মানে এটা পুরো এটা আসলে এভাবে দেখা পুরো রিফিউশন পেরিকার্ডিয়াল রিফিউশন অ্যাসাইটিস হ্যাঁ টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস এ দেই জেনিটো ইউরিনারি টিবি দেই টিবি উইথ অ্যাডিশন অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন কি হচ্ছে টিবি উইথ অ্যাডিশন অ্যাডিশন অ্যাডিশনের پیشنটে অবশ্যই স্টেরয়েড দিতে হবে তাহলে অ্যাবসলিউট ইন্ডিকেশন হচ্ছে অ্যাডিশন তো স্যার এটা জিজ্ঞেস করে তাহলে আমরা বলবো যে কোন কোন রোগী কি আপনি টিবি রোগী থাকলে इमार्जेंसिटी गुरुपूर्ण किसना फर्म है प्रथम অল্প অল্প করে দেব হ্যাঁ দুইটা প্রথমে দেখা গেল যে দেখা গেল যে আপনি যখন রিঅ্যাকশন সাবসাইড হবে তখন আপনি যে স্টার্ট ওয়ান ডাক উইথ লো ডোজ লো কোনো র্যাশ আছে কিনা যদি কোনো র্যাশ না থাকে তাহলে মানে বলেন ওইটা কোনো কাজ করে নাই র্যাশ করে না পরে আবার আরেকটা দিবেন এটা ও লো ডোজ থেকে আস্তে আস্তে ম্যাক্সিমাম ডোজে যাবে ঠিক আছে আর এর মধ্যে যদি দেখেন যে কোন তাহলে আমরা আইডেন্টিফিকেশন করব কোন ডাকে তার হাইপার সেনসিটিভ রিঅ্যাকশন আছে দেখা গেল যে ওই চার নম্বর ডাকটা দেওয়ার সময় शुरू कर जंडिस रिएक्शनता जिज्ञास 
যে ড্রাগ ইনডিউস হেপাটাইটিস না তুমি ইয়া কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করবা ভাইরাল হেপাটাইটিস ভাইরাল হেপাটাইটিস তো অনেক সময় ভাইরাল মার্কার পাওয়া যায় এছাড়া ভাইরাল হেপা ড্রাগ ইনডিউস হলে ইএসটি টা ইএলটি চাইতে বেশি হয় আর জিজি জিজিটি গ্লামা গ্লুটাল ট্রান্সফারেজ যেটা ওটা পারে আর ভাইরাল ক্ষেত্রে ইএলটি এসটি চাইতে বেশি হয় ঠিক আছে তাই যখন আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা কি করে আমরা সবাই জানি এটা আমরা বন্ধ করে রাখি যখন লিভার ফাংশন টেস্ট নরমাল হয় তখন আমরা কি করি তখন আমরা লিস্ট হেপাটোটক্সিক ড্রাগ দিয়ে আমরা শুরু করে আস্তে আস্তে যাই কিন্তু এখন আমরা তো কম্বিনেশন ড্রাগ দেই তা আমাদের জন্য কি হয় আমরা তখন আলাদা করতে পারি না আমরা তখন ওই দেখা যাচ্ছে যে ওই দেখা যাচ্ছে যে এটা আমরা চারটা ড্রাগ দিয়ে পাইতলে আমরা প্রথমে অর্ধেক শুরু করি তার দুই দিন তারপরে দিন একটা এভাবে আস্তে আস্তে করে ম্যাক্সিমাম ডোজে যায় দেখা যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটো আননোন ম্যাকানিজম এইগুলো রেসপন্স করে আর হয় না জন্ডিস এগুলো দরকার নাই कतरा <laughs> मैक्सिमाम অনেক সময় আমরা দেখি দুই তাহলে একটা রোগী আপনাকে সারা জিজ্ঞাসা করে একটা রোগী ধরো তুমি টিবি ডায়াগনোস করতে সবই করছো আপনার এক্সেস এখন দেখা গেল যে তুমি চিকিৎসা দিলা কিন্তু দেখা গেল যে রোগী ডায়াগে রেসপন্স করলো না এর কারণটা কি হতে পারে এক হলো پیشنট কমপ্লায়েন্স پیشنটে তো খায় না খাইছে খাইছে বাংলাদেশের রোগী এরকম অর্ধেক খায় বলে খাইছে দুই টাকার ওষুধ খায় বলে আপনার ওষুধ খেতে ভালোই লাগলো না ডাক্তার সাহেব কি অবস্থা আপনাকে দেখালাম আজকে না তিনবার আসলাম আপনি তো ভালোই লো না ঠিক আছে ওদের কাছে আপনি আপনি দিবেন তিন মাস শেখাইছে তিন দিন ঠিক আছে जिज्ञासा রেজিস্ট্যান্ট থাকলে তখন মাল্টি ডাইগ্রেসিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস বলে আর এক্সড্রাম টিউবারকুলোসিস কখন বলি যখন এক্সট্রিম ডাইগ্রেসিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস মানে আইএনএস রিফাম্পিসিন ফ্লোরোকুইনোন একটা ইনজেক্টেবল ডাক অর্থাৎ চারটা ডাক আইএনএস রিফাম্পিস তো থাকবেই সাথে একটা ফ্লোরোকুইনোনল এবং একটা ইনজেক্টেবল ডাক দিতে তখন এক্সড্রাম টিবি বলি আচ্ছা তারপর কি শোনা जुड़े निमोथोर ডাগের প্রতি রাগে একটা করে কমপ্লেক্সন চাইতে পারে সেটা দিতে পারেন রেডিওলজিক্যালি ফিচারস অফ অ্যাকটিভ টিবি এটাও তো আপনাদের পড়াই দিয়েছি হ্যাঁ এটা দেখেন এটা লাস্ট স্লাইড এরপরে স্লাইড নেই এটাতে কি দেখতেছেন এটা হচ্ছে ক্যালসিফিকেশন দেখেন মাল্টিপল ক্যালসিফিকেশন এখানে 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 এরকম ক্যালসিফিকেশনে কতগুলো ডিডি হয় এটা যেটা একটা টিবি হিল হইছে অনেক সময় চিকেন নিউমোনিয়া চিকেন পক্স এর পরে নিউমোনিয়া হইলে হ্যাঁ চিকেন পক্স না যদি নিউমোনিয়া হয় मालिकुलटा
निमोथेरिशन टीवी कारण बेड़े ग सर अनेक रिपोर्टे इदानी मैं एक्सरे रिपोर्टे देखा जाए लेखा सैंस अब पालमरि इनफेक्शन मन कर गुरुपूर्ण रविवार 
फारूक भाई शेष कर दें <laughs>